В одном из прошлых выпусков мы говорили о славянских языках вообще. Вы попросили, чтобы мы рассказали о каждом славянском языке отдельно. Начнем мы со славянского. Славянский язык. Что это такое? Славянский язык – один из самых маленьких государственных славянских языков. Это государственный язык Республики Словении и один из официальных языков Евросоюза. На настоящий момент существует чуть больше двух миллионов носителей этого языка. Подавляющее большинство из них живет в Словении и этнически, по народности, является славянцами. Маленькие меньшинства словенцев живут в Южной Австрии около 60 тысяч, в Восточной Италии примерно 30 тысяч, в Западной Венгрии около 2 тысяч и в Хорватии. Около полумиллиона словенцев живет в Западной Европе, США, Аргентине и Австралии. Славянский язык удивляет тем, что среди славянских языков в нем имеется самое большое количество диалектов на количество носителей языка. Так почему же в славянском языке так много наречий? Совсем просто сказано, причина их возникновения в географических, экономических, общественно-политических и в других данностях на протяжении тысячелетнего прошлого. Около 48 славянских наречий принадлежит одной из семи или восьми групп диалектов. Корошкой, Приморской, Ровторской, Горенской, Доленской, Штайрской, Панонской группы и Кочевских говоров. Некоторые славянские наречия отличаются друг от друга больше, чем украинские, белорусские и русские отличаются друг от друга. Из всех славянских языков самый близкий язык к славянскому – это кайковский и хорватский. Впервые черты языка, который впоследствии стал называться славянским, можно увидеть в так называемых брежинских или фрейсинских отрывках из года тысячу. Это самый древний источник, написан на славянском языке на латинице. Как звучал этот текст, можете послушать вот тут или перейти по ссылке в описании. Он достаточно близок к древнерусскому и к остальным древнеславянским языкам. В средневековье место распространения альпийского славянского языка было намного больше, чем то современного славянского языка. Больше об истории славянского языка и о том, что связывает его с русским, ты можешь посмотреть в нашем зриве «Славянский язык» и «Что его связывает с русским». Ссылка будет в описании. Из средневековья на предки современного славянского языка сохранилось лишь несколько источников. Некоторые из них это Целовская или Ратышская рукопись, Стижская рукопись, Крайнская рукопись и еще несколько других. Большой оборот в развитии славянского книжного языка произошел в XVI веке, когда славянский протестантский пастор Прима Штрубер в 1550 году издал первые книги на славянском «Абецедарий ин катакизм». Вскоре после этого он издал первый перевод Нового Завета на славянский. В 1583 году один из его последователей, Адам Бохорич, издал первую грамматику славянского языка. Правда, она была написана на латыни. Бохорич описывает славянский язык как одну из разновидностей одного большого славянского языка. Первый словарь немецко-латинско-славянско-итальянский, издал Иероним Мегисер в 1592 году. На славянский язык до 1802 года был переведен католический извод священного писания. Очень важный труд для создания славянского литературного языка – это грамматика славянского языка в Крайне, Каринтии и Штирии, известного слависта Ернея Капитера из 1808 года. Года. Очень важную роль в образовании славянского литературного языка сыграли поэты и писатели Валентин Водник, Францей Прешерен, Фран Ливстик и Иван Цанкар. На пути к созданию литературного языка славянский язык проходил многие испытания. К XIX веку славянские наречия были исполнены разными заимствованиями из соседних языков, особенно немецкого. Кроме него, еще итальянского и частично венгерского. На протяжении истории славянский язык был под давлением других, более сильных соседей. Престижными языками на территории современной Словении являлись немецкий и итальянский, и еще раньше – латынь. Если бы не было великих славянцев, любителей славянского и славянского народа в целом, славянский язык бы на настоящий момент, наверное, не существовал. 
Благодаря им славянцы получили свой литературный язык, и только благодаря их усилиям в чисторечии славянский язык сохранил свою славянскость. Там, где славянских слов уже не существовало, эти деятели придумывали новые слова. Сначала искали их в своих диалектах, и, если там их не находили, продолжали поиск слов в других славянских языках, прежде всего в чешском и в русском. А иногда придумывали совсем новые слова из существующих славянских корней. Славянские слова не воспринимались как иностранные. Это пример настоящего чисторечия. Это выражение гибкости языка, его живости и изобретательности его носителей. Если делать это правильно, то это работает. Но я немного отошел от темы. С 19 века славянцы писали и читали много, очень много. В первой половине 20 века уже около 90% славянцев было грамотных. В Российской империи, к примеру, в то же время грамотных было только около 35% населения. Во многих частях Югославии, особенно южных, грамотность в то же самое время не превышала 15%. И нет, этим не хочу сказать, что славянцы чем-то круче других славян, а просто то, что и такой высокий процент грамотности, тоже подтверждает факт, что славянцы очень любили читать. Славянский язык ныне является одним из самых хорошо исследованных славянских языков. О нем во всех его видах существует богатая литература. Среди нее можно выделить этимологический словарь славянского языка и словарь славянского книжного языка, который, кстати, доступен в сети. Ссылка будет в описании. В славянском языке, как и в русском, существует шесть падежей. Именительный, родительный, дательный, винительный, предложный и творительный. Существительные склоняются по одному из четырех склонений. Одному мужскому, существительные мужского рода, например, человек человека, двух женских, существительные женского рода, жена, жены, нит, нити, и одного среднего, существительные среднего рода типа поле, поля. Помимо верхней и нижнелужицкого языков, Славянский является единственным славянским литературным языком, который, кроме единственного и множественного числа, сохранил еще и двойственное. Правда, не в прославянском виде, а немножко измененном. Причем, это двойственное число встречается как в существительных, так и в глаголах, местоимениях и прилагательных. В славянском языке существуют четыре времена. Прошедшее, настоящее, будущее – и давно прошедшее время. Последнее встречается крайне редко. Эти времена звучат так. Говориусом – прошедшее. Говорим – настоящее. Говорюбом – будущее. Сэмбил говорил – давно прошедшее. Но, а больше об этом я рассказываю на своих уроках славянского. Если хотите выучить этот прекрасный славянский язык, Пишите на. Напишите в комментариях, пишите на наш имейл или в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте и запишитесь на бесплатный пробный онлайн-урок. Мы рады всем славянам, украинцам, русским, белорусам. Писать нам можете на любом славянском языке. Занятия либо один на один или дешевле в группах от 3 до 5 человек. Чем больше людей в группе, тем дешевле на одного ученика выходит. А если вам нужен перевод на славянский или перевод со славянского, также нам об этом напишите.